这口可以吧？这口可不行啊！我也好去找找，葱香，酱油的香，干贝的香，香味拿出来了，包括虾的香，真香！葱油拌面，葱油拌面呢，关键是葱油，两种葱，一个是大葱，大葱和一个那个小葱，小葱就中间那段就碧绿的葱绿、嗯，对，然后还有这些蔬菜，你看哈。啊香菜,香菜、嗯，小葱根儿，姜丝，洋葱，胡萝卜，对，然后把这个去熬那个酱油啊，这、哦、个、啊、还有虾皮呢，对，虾皮呢也放在这里面。今天啊做的还特别标准啊，好，今天小王带人秤来了，对，小王今儿<笑>酱油啊,啊大概是在一百五十克，咚咚咚咚咚咚，好。哦，多那点儿，没事。炒锅老抽大概是在四百克哈，四百。好，好，好嘞。然后那个糖呢，在四十克，不用太甜。好，这头下去差不多了。盐大概在七克，它的盐味也够。好，再还要加点水了，水是在一百五十克。好好好了,好了，这个熬好了没关系，可以放在冰箱啊，可以，对对,对，可以储存起来。啊，把这一撂，放下去。哎。虾皮呢，就起了一个增鲜的作用和增香的一个作用。火一烧开了之后，就关成小火，啊，熬就可以了。熬十五分钟。然后接下来呢，我们就把这个虾干用温水泡，啊，泡个五到八分钟就可以了。啊，这干贝也得泡吧？对，干贝呢，你看这是提前泡好的。泡好了之后呢，得把它搓成丝。哎，待会儿我帮你搓吧。好嘞，谢谢师傅。然后我们这边一烧开了之后啊，大家一定看好时间，不能超过十五分钟。超过十五分钟之后呢，因为酱油有盐味，本身还有盐，它会越煮越咸。对，照一下，我给把这干贝给它揉碎。这干贝呢，泡透以后，俩手一揉，看看啊，没事，待会再揉啊，还得揉一遍，特别细。嗯，就跟那一首歌唱的似的，我的心一揉就碎。你看，哎、<笑>你看碎了吧？对，碎了。这个烧开了，烧开了之后呢？啊，就一定是关成小火加盖。哎，我们把它挪在旁边的，挪那边呢，还十五分钟，大家看好时间。锅里面呢，我们加油点葱油，花生油。先把大葱放下去，不用油特别热是吧？对，不用油特别热，慢慢的熬，慢慢的炸就行。火呢也不用太大，葱的香味完全炸出来。炸的不能急，是吧？对，看炸的有一点点这个上色了，有点干了啊。葱还得要，对对对对对。所以你葱切得要漂亮，然后呢，我们就把这个小葱啊，就不能切太长，也不能切太短，啊，这个放下去慢慢的炸一下。大家看一下啊，这个葱啊，有一点点，稍微有一点发黄了。对对对对对对。然后把这火关了，低温把它浸一下就可以了。这样的话，保持葱的绿色，而且它的香味还出来了。对，把它捞出来，这个油倒出来。好了，好，这个锅呢就留油不用洗了，然后就炸那个干贝丝了。好，炸干贝丝。这个油把它放在旁边备用。不，这面有点不好吃了，都怪。放点油，好，有三两，油温稍微低一点，慢慢撒下去。大家拿不准的话，可以先少放一点点，慢慢的试。哎，稍微再等一会儿，慢慢放，两层油温啊，慢慢撒下去。干贝啊，炸好了之后啊，放在冰箱里面，放小凉菜呀、啊，放面的时候啊，放一点点。这个干贝啊。把它搓碎了之后，不要一起下，得慢慢的下。对，一起放下去吧，它那个容易起坨，不要炸得太干太硬，金黄色，看见没有？干贝的香味马上出来了，马上出来了。这个不需要吸油、嗯、啊，葱油拌面本身也需要油，有一份油啊。然后这个虾呢，把它剥一下就行。剥去这个虾的外皮，每个细节啊都很重要。这个不能炸，一定要煎。锅里面呢，少放一点点油，就是刚刚炸那个干贝的那个油。干贝油，先生加鲜，火小一点点，这个煎一分钟就可以了。因为本身这个干虾呀，可以直接吃，把它两面煎成微微的黄色，把这虾的那个香味煎出来就可以了。这个这干虾市场能买到是吧？哎，市场能买到。没有干贝，没有虾干，用点海米，我觉得也可以。好，点出来。等一会拌面的时候，把它放上去就可以了。哎。得、哦、关了火了，你看熬出来了啊！蔬菜的香味完全出来了。接下来呢，我们就把这个酱油，哎，要滤出来，滤出来，哎，烧，滤出面了。好嘞，碱面吗？南方用碱面，北方呢用这个细面也可以。细面哦，这个下去呢，煮不能超过两分钟。好、哦，如果煮久了时间久的话，面会坨，没有面的那个筋斗，不能超过两分钟，大家一定要注意了，捞起来。
，捞起来一个简单的一个技巧，大家看一下哈，放一下凉，冲凉，冲凉，哎，沥一下水，然后放到锅里面一烫，这样拌面的时候它就一点都不坨。哦，可以。对，把水沥干。沥啊。啊，二点多面，酱油呢应该在十几克啊，根据个人的一个口味，少放一点点拌下去。两个火，打好的葱油，哎，基本上是一一勺就可以了，再来一点，可以香一点。好，哇哇，真香！闻一下，师傅，啊，来，师傅，你也闻一下，可以，喝了吧？可以。有葱油味，这香味，这香。走，看到没有？没有。卷一下，滚一下。哎，大家看一下哈，炸好的干葱。啊，放在里面来一点点，炸好的干贝，对，多来一点，多来一点，下干，好嘞，干贝、海鲜、葱油拌面，好了，老板，让现场把这鸡给我，哎，香不香？这它这个料配的太好了，干鲜全，哎，面条类的筋道劲儿也有，哎，虾呢，瑶柱这个提这鲜味全融在这面里头了。一碗不够吃的，不够。这一会儿也再来一碗。哎，我回来再给你煮一碗。嚯，好，太香了，太香了，别把我饿了。这口可以吧？这口可不行啊！我的天哪，这口全塞进去了。我也好去找找。嚯，您这嘴都倒不开了。真香，真香，葱香，酱油的香，干贝的香，包括虾的香。还有香的，嗯，面条的香，面条的香，全到家了。要不得我我不管了，我现在得来一碗了。哎，好吃啊，好吃啊，嗯。嗯呃，讲了一个月以后啊，嗯，哎呀，那天是最有收获，嗯，拿回一百二十块钱来，那是没有大片儿，全十块钱一张的，嗯，我在我们那个财务那儿换了十一十二张，特别新的。嗯，新片回到家里头以后，往桌子一放，跟大妈一说，我说看看，啊，这是咱俩省吃俭用一个一年也挣不到的一百二十块钱，嗯，我一个月就拿回来了，想吃什么好吃的买。大妈当时说什么？哎呦，她也挺激动的。你看我一个月一利用我的公休，那是休一天呀、啊，我休息就上外面干活。嗯，第二个月的时候，人家那个学校通知我。呃，我们还车接车送，嗯嗯，就通知我不车接车送了，嗯嗯，一天给五十块钱，我更高兴了。我为了省三百五分钱啊，我从王府井骑到动物园，然后再坐那边坐一段呃公交车，嗯，哎，一直到颐和园，嗯，中央大学在颐和园啊，嗯，我就很早就起来了，然后八点半必须到学校，一个月拿回两百块钱，嗯。哎呀，我就觉得我太神了。哎，我说咱家不缺钱、嗯、啊，那时候给一说回家给双方的父母，嗯，啊、给拿二十、嗯，那边拿二十、嗯，啊，买点东买点好吃的，很骄傲，哎，特别骄傲。嗯、我们酒店里边有一个小卖部，嗯，卖那个进口的香蕉，嗯，特别大，嗯，那阵、个、市场没有啊，五毛六一斤，一般人还买不起。来了以后呢，一说卖香蕉，嗯，我还纳闷了，我说卖香蕉的这儿卖水果的这儿怎么还准备一把刀啊？哦，闹了半天什么？卖香蕉来三根，有时候偶然间可能买五根，嗯，我有钱了，嗯，是吧？把这块香蕉全给我腰上，啊，人都纳很纳闷啊，嗯，一把香蕉，好一腰一吃一腰多少钱？五斤，两块八毛钱。两万块钱那就半个月的生活费啊，比人家半个月开了。嗯，提着一把香蕉回家的时候，在路面上回头率极高，有面子，有面子。嗯，然后卖那个橘子，六月份啊卖橘子，市场根本就没有卖橘子的，那时候里面那还是比较特殊。嗯，四毛八一斤。嗯，来五斤，啊，搁在网兜里边，装在那个塑料袋里头，那骑自行车回头率极高。嗯，他不是看我，他是看橘子。我觉得我特别的自豪。是，哎，一来二去呢，我就对这个、嗯、第一锻炼了我的厨艺，嗯，啊，丰富了我的知识，嗯，后我就下决心一定要好好上学。对，呃，我也要要完成我的一个、嗯、一个愿望，我说我一定找机会，嗯，要上一大学。九、嗯、九年的时候，嗯，我就报考了北京教育学院，嗯啊，这个烹饪系，哎、啊，学了报了一个大专，嗯嗯啊。在这个两三年当中呢，我学了不少知识，嗯，因为我觉得我，呃，在理论上缺口太大了，嗯，应该在理论上好好丰富一下。嗯、到八四年，嗯，呃，市面上有开始有烹饪书了，嗯，我就下决心，是吧？只要我发现一本烹饪书，见一本买一本，见一本买一本，嗯，我又到现在我储存了将近三，呃，将近小五百本
啊，那个年代出的书。那您家都成一小图书馆了？有了，我有将近五个书柜，嗯，全是我这时候存的书。对，呃，这个书呢，对我帮助太大了，嗯，是吧？也丰富了很多知识。因为，我跟二班不太一样，二班是专业学校毕业，嗯嗯，啊，他在那个呃服务学校毕业的、嗯，我没有上过这个，没有机会，嗯、我直接从，呃，初中来到酒店，对对，理论上我加以很大的研究，凡、嗯、是我不懂的。啊，看书某一环节不知道的，嗯嗯、我就有时候去寻找，到书店里寻找、嗯。另外还有我们，呃，出了很多烹饪词典呀，还有出了中国烹饪的百科全书啊，嗯，啊、上面有很多知识，嗯，哎，我就搜索，搜索呢，再我就增加我的印象，嗯，怎么办？记笔记，是啊，所以记笔记这个习惯。啊，是我多年养成的一个好的习惯，感觉您特别能吃苦啊，也能吃苦，嗯、确实是、嗯，是吧、啊？然后呢，我这个工作的一年，就是外边干活干了一年，嗯，你猜我挣多少钱